Hi students, in the video, we will solve the chi square test. 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 Goodness of it and independent of attributes. Previous videos, we will solve the goodness of it. We will solve the goodness of it. And goodness of it is again binomial distribution and Poisson distribution are used to use problems. That is fitting binomial distribution and Poisson distribution. Usually in the question, fitting Poisson distribution is mentioned. But binomial distribution is seller time mentioned. So mention panel is not mentioned. We will try to make it easy. Fitting binomial distribution and the type of problem that can be solved. Because questions are very common. Coin problem is common. That is, coin and the unbiased or biased strategy are common problem. Are common. All that rolling dice problem are common. All that or family level girl baby boy baby ka birth related all that. Apni patta problems koda in the binomial distribution fit panna thala are common. So, if you like this, then that is the binomial distribution use panni. Goodness of it is the type of problem. Now we will solve a problem. Question is, a survey of 320 families with 5 children each revealed the following distribution. Number of boys, number of girls and number of families. That is the data. Question is, is this result consistent with the hypothesis that male and female births are equally probable? So, here we have 5 children in 320 families of data. In 12 families, there are 5 girls and boys. In 40 families, there are 4 girls and 1 boy. In 88 families, there are 3 girls and 2 boys. In 110 families, there are 2 girls and 3 boys. In 56 families, there are 1 girl. Four boys are coming, and fourteen families are five boys. Matto are coming. So total, that is five children. All three twenty families got data. That is here. Question: What are you coming? Is this result consistent with the hypothesis that male and female births are equally probable? So, in the data, all three families are coming. फीमेल बर्थो मेल बर्थो इक्वल प्रोबेबल आय रखता नहीं आया आदत तं टेस्ट पन्ना चुलेर गांगे इंगे नमा प्रोबेबिलिटी वैल्यू कंट्रो बढ़िकर दे रंबे इसी आय रखते क्वेश्चन ले रंदे नमा इड दिया लां मेल चिल्ड्रन एंड फीमेल चिल्ड्रन रेंटो बर्थ में इक्वल आय रखना अभी ना कंटिपा प्रोबेबिलिटी so, if you are equal, you can see the same as the male and female birth value. The same as the male and female births are equally probable. So, here we have the PO value, that is probability. PO value is the probability of male birth or probability of female birth. Because the two values are equal. So, here we have the peak value 1 by 2. And in this problem, standard deviation, mean value, variance value, one may could kill us. So, question a path of the number of the range wrong is the chai square test to the honey. Question learn the probability related to the question get to the number that is female and male birth one the random equal probable are great good other than test for the number so kandipa either either fitting binomial distribution or poison. But Poisson distribution in the question is mentioned in the question, but if you mention it in the question, it is called binomial distribution. That is fitting binomial distribution. In this type of problem. And in this topic, what problem is in the absurd frequency question? We will find the expected frequency value. And the chi square formula is the same problem. What is the chi square formula? Summation of O minus E V whole square divided by E. This is the formula. So, in this formula, what are the values we have to do? We can use the data to use the data. We can use the data to use the data. We can use the data to use the data. We can use the data to use the data to use the data. We can use the data to use the data. That is, H0 means null hypothesis. And H1 means alternative hypothesis. And already in our previous videos, we have told you that 
இந்த சாய் ஸ்குவாட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட்டில் ஹச் நாட் நம்ம எப்போதும் எப்படி எடுக்கணும்னா தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அப்சோர்டு ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி இப்படி நம்ம காமனாக எடுத்தாலும் போதும் பிகாஸ் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் ஒவ்வொரு மாடலில் இருக்கும் ஸோ அந்த கொஸ்டினில் இருந்து உங்களுக்கு ஹச் நாட் எழுத தெரியலை அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரைட் தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அப்சோர்டு ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படி ஹச் நாட்டில் எழுதுனா போதும் இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மெயில் அண்ட் ஃபீமேல் பர்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலி ப்ராபபிள் இதை தான் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இங்கே ஹச் நாட்டில் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா மேல் பர்த்தும் ஃபீமேல் பர்த்தும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அசீம் பண்ணிக்கலாம் அல்லது தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அப்சர்டு ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படி எழுதினாலும் கரெக்ட் தான் ஸோ இங்கே நம்ம ஹச் நாட் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பர்த் ஆர் ஈக்குவலி ப்ராபபிள்னு எடுத்துருக்குறோம் அண்ட் ஹச் ஒன் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்பாதிசிஸ் அதை வந்து இங்கே ஈக்குவல் ப்ராபபிள்னு ஹச் நாட்டில் எடுத்துருக்குறோம் ஸோ ஹச் ஒனில் நாட் ஈக்குவலி ப்ராபபிள்னு எடுத்தா போதும் தட் இஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பர்த் ஆர் நாட் ஈக்குவலி ப்ராபபிள் ஸோ இப்படி உங்களுக்கு எழுத தெரியலைன்னா நீங்கள் ஹச் ஒனில் என்ன எழுதணும்னா There is a significant difference between absurd frequency and expected frequency. அப்படி எழுதினாலும் போதும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கிற டேட்டா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சாய் ஸ்குவாருக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் அதுக்கு நமக்கு அப்சோர்டு ஃப்ரீக்குவன்சியும் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சியும் நமக்கு தேவைப்படும் அப்சோர்டு ஃப்ரீக்குவன்சி கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுதான் அப்சோர்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வேல்யூ தட் இஸ் இந்த லாஸ்ட் ரோல் உள்ள வேல்யூஸ் தான் அப்சோர்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஓ அதோட வேல்யூ இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி இ அல்லது இ ஆஃப் எக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இ ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா என் இன்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் என்னதுனா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுதான் பி ஆஃப் எக்ஸ் In binomial distribution, the probability distribution function P of x, அதோட வேல்யூ என் சி எக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் க்யூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் இதில் இந்த கேபிட்டல் என்னுங்கிறது என்னதுன்னா சமேஷன் ஆஃப் அப்சர்டு ஃப்ரீக்வன்சி தட் இஸ் சிக்மா ஆஃப் ஓ இந்த நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் வந்து ஃபைவ் ஸோ ஸ்மால் என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் அண்ட் இந்த பி ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸோட வேல்யூஸ் எதெல்லாம் வரோம்னா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி என் வரைக்கும் போகும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா அப் டு ஸ்மால் என் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு ஸ்மால் பி அண்ட் ஸ்மால் க்யூக்க வேல்யூவும் வேணும் அண்ட் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் ஸ்மால் பியோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூ தான் பி அப்படிங்கிறது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் மெயில் பர்த் ஆர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபீமேல் பர்த் என்னன்னாலும் நம்ம அசீம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம வந்து பியை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் மேல் பர்த்துன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இங்கே நமக்கு ஒன் பை டூனு கிடைக்கும் ஸோ பி கே வேல்யூ தெரிஞ்சிட்டு அப்படின்னா க்யூக்க வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் க்யூக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா ஒன் மைனஸ் பி ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூனா ஒன் பை டூ தான் அண்ட் இங்கே கேபிட்டல் என்னன்னா சமேஷன் ஆஃப் தட் இஸ் சம் ஆஃப் அப்சர்டு ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் இங்கே கொஸ்டினில் இருக்குது த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபேமிலிஸ்னு இது தான் கேபிட்டல் என் ஸோ இங்கே கவுண்டு கொடுக்கல அப்படின்னா கூட நம்ம அந்த அப்சோர்டு ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணுனா இங்கே நமக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் சமேஷன் ஆஃப் ஓ வேல்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு கேபிட்டல் என் இங்கே நமக்கு கேபிட்டல் என் வேல்யூ தெரிஞ்சாச்சு ஸ்மால் என் வேல்யூ தெரிஞ்சாச்சு அண்ட் ஸ்மால் பி அண்ட் ஸ்மால் க்யூ எல்லா வேல்யூவும் தெரிஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம இந்த இக்வேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் தேர் ஃபோர் இ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என்னுக்கு வேல்யூ இங்கே த்ரீ டுவெண்ட்டி இன்டு என் சி எக்ஸ் என்னுக்கு வேல்யூ இங்கே ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் சி எக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் பிக்கு வேல்யூ ஒன் பை டூ ஸோ ஒன் பை டூ பவர் எக்ஸ் இன்டு க்யூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூக்கு வேல்யூவும் ஒன் பை டூ தான் ஸோ ஒன் பை டூ ஹோல் பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் என்னுக்கு வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ நம்ம இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி இன்டு ஃபைவ் சி எக்ஸ் இன்டு இங்கே ஒன் பை டூ பவர் எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் அகெயின் ஒன் பை டூ பவர் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எந்த ஃபார்முலே இருக்குது
that is equal to 320 into 5 cx into in the 1 by 2 power 5 and we have to write 1 power 5 divided by 2 power 5 1 power 5 is 1 divided by 2 power 5 is 32 that is 2 into 2 into 5 times 2 multiply we have 32 now we have 32 and 320 we have to cancel we have 10 so e of x value 10 into 5 cx where x varies from x order limit எது லந்து எது வரைக்கும் போகும் நா 0, 1, 2, 3, etc. up to small n வரைக்கும் போகும் small n இக்க value இங்க 5 so x order value இங்க 0, 1, 2, 3, 4 and 5 next நம்ம வந்து chi square formula வக்கு என்ன values தேவப்படுதோ அதலா நம்ம table use பண்ணி கண்டுபிடிக்கப் போரும் இங்க chi squareக்க formula summation of o minus e the whole square divided by e so இந்த value கண்டுப்டிக்கிறதுக்கு நம்ம புதுசா ஒரு table form பண்ணப் போரும் அந்த tableல absurd frequencyக்க value எடுதனோ e ஓட value எடுதனோ and o minus e the whole square divided by e இவ்வளோ values அந்த new tableல இருக்கனோ so இப்பு நம்ம table form பண்ணும் first வந்த x ஓட value செல்திக்கலாம் xக values எதல்லானா 0, 1, 2, 3, 4 and 5 And next கொலத்தில் absurd frequency value செல்தப் போரும் இங்க குடுத்திருக்குற table 6 values இருக்குது absurd frequency so 6 ஏன் 1 by 1 நாள்து இருக்குறோம் now find the corresponding expected frequency e ஓட value and e ஓட value கண்டுப்டிக்குறதுக்கு previous stepலதா நம்ம எழுதி வைச்சிருக்குறோம் e of x ஓட value 10 into 5 cx where x equal to 0, 1, 2, 3, etc. up to 5 So, இந்த formulaவை use பண்ணிதா, நம்ம e ஓட values எல்லாம் இந்த மூனாது காலத்தில கண்டுப்டிக்குப் போரும். So, third காலத்தில இக்கு பதில நம்ம என்ன போடப் போரும்னா, capital N into small n c x, p power x into q power n minus x. இதுதா நம்ம simplify பண்ணி, previous stepல, 10 into 5 c x நீ கொண்டு வந்திருக்குரும். So, அது நம்ம இங்கே எழுதிருக்குரும். Next, நம்ம இந்த, first expected frequency So, x கு 0 அப்படினிக் கொண்டு இந்த formulaயில் that is 10 into 5 cx இந்த formulaயில் x கு 0 போட்டிரப்பா நமக்கு முதல் உள்ள expected frequency கு value கடைச்சிரும் So, first expected frequency கு value என்ன வரும் பருங்க 10 into 5 cx பட் இங்க x கு value 0 So, நமக்கு 10 into 5 z0 நி வரும் 5 z0 நான் 1 So, 1 into 10 நான் 10 தாம் இப்பு நம்ம இரண்டாவது expected frequency value கண்டுப்டிக்கு போரும் So, second expected frequency value கண்டுப்டிக்கு என்ன செய்யனானா இந்த formulaயில் that is 10 into 5 cx இந்த formulaயில் x கு பதில 1 substitute பண்ணனா நமக்கு 2 வது உள்ள expected frequency கு value கடைச்சிரும் so second expected frequency value is 10 into 5 c1 இந்த 5 c1 நோட value 5 தாம் so 5 into 10 நா 50 கடைக்கும் அடுத்து மூனாது expected frequency கு value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த x இருக்கிறப் பிலையில் x கு மூனாது value வா substitute பண்ணாப் போதும் that is 10 into 5 c2 இந்த 5 c2 நம் calculatorல் easy கண்டுபிடிச்சிரலாம் அது 10 குட multiply பண்ணிரப்ப நமக்கு 100 நினி கடைக்கும் similarly next expected frequency கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம் என்ன நமக்கு expected frequency கடைக்கும் இதைப் போல எல்ல expected frequency கு வாலி வேன் கண்டுபிடிச்சிரலாம். இப்பு நம்ம last column fill பண்ணுவாம். last column என்ன கண்டுபிடிக்கப் போரும்னா o minus e the whole square divided by e இதுதான் size square formulaல use ஆகுர value so இந்த o minus e the whole square divided by e கண்டுபிடிக்கு என்ன செய்யனானா firstல உள்ள இந்த o ஓட value இங்க 12 விருக்குது அந்த 12 value then minus இந்த e க value 10 அதுக்கு square எடுத்துத்து divided by e ஓட value போடும் that is 12 minus 10 நா 2 வரும் அதுக்கு square எடுத்தா 4 so 4 divided by 10 அப்படி வரும் அதுதான் 0.4 இப்பு second ஆ உள்ள value கண்டுபிடிக்கு என்ன செய்யனானா இங்க உள்ள இதுக்கு second ஆ உள்ள o value minus second ஆ உள்ள e value that is 40 minus 50 the whole square so உங்களுக்கு numeratorல 100 வரும் divided by இந்த e ஓட value 50. So, 100 by 50 வரும் அதுதான் இங்கு எழுக்குறோம். Similarly, நம் அடுத்த value அடுத்த value எல்லாமே கண்டுபிட்சில்லாம். Last, நம் என்ன செய்ப் போரும்னா, நமக்கு chi square கு valueதாம் என்ன, அன் chi square கு formula summation of o minus e the whole square divided by e. And in the o minus e the whole square divided by e ஓட valueதாம் last காலத்தில் இருக்குது. So, இந்த last காலத்தில் உள்ள எல்லா valuesயே நம் add பண்ணுனா, 
நமக்கு செவன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது அண்ட் திஸ் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம சை ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு டேபிள் வேல்யூவை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டேபிள் வேல்யூவை அடுத்ததாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் சை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அண்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேணும் ஃபிட்டிங் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என் மைனஸ் ஒன் பட் ஃபிட்டிங் பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என் மைனஸ் டூ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற என் எதுனா அப்சோர்டு ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு வேல்யூஸ் எத்தனை கொடுத்துருக்குதோ அதை தான் இங்கே கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய என் இங்கே வந்து சிக்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுல இந்த ஸ்மால் என்னோட வேல்யூ என்னதுன்னா அங்கே எத்தனை சில்ட்ரன்ஸ் இருந்தாங்க அதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடியது தான் ஸ்மால் என் கொஸ்டினில் இந்த டேட்டாவில் சிக்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிக்கிறப்ப இந்த சிக்ஸ் வேல்யூ தட் இஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதுதான் இங்கே உள்ள டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்த என்னுக்கு வேல்யூ ஃபைவ்னு வச்சோம் இல்லையா அந்த ஃபைவ் வேல்யூவை இங்கே எடுக்கக்கூடாது மைண்டில் வச்சுக்கணும் டேட்டாவில் எத்தனை வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அந்த நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் மைனஸ் ஒன் அதுதான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸோ இங்கே நமக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் கிடைக்கும் ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேல்யூ இங்கே ஃபைவ் கொஸ்டின் இல்லை லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுக்கலை ஸோ கொடுக்கலை அப்படின்னா நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னே அசீம் பண்ணிக்கணும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டேபிளில் இந்த டாப்பில் இருக்கிறது தான் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸோட வேல்யூ அண்ட் ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இங்கே நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வந்து இங்கே இருக்குது இதுதான் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து இங்கே ஃபைவ் ஸோ நம்ம டேபிள் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே பார்க்கணும் அதே போல் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்லேருந்து அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே அப்படி நோக்கி வர நேரம் ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கிற அந்த வேல்யூ தான் டேபிள் வேல்யூ இங்கே டேபிள் வேல்யூ வந்து லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் இப்போ நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுத போகிறோம் ஸோ இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயரை டேபிள் வேல்யூ கூட கம்பேர் பண்ணணும் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தான் டேபிள் வேல்யூ அப்படின்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் தட் இஸ் ஹச் நாட்டில் நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அசீம் பண்ணமோ அதுதான் ஆன்சர் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தான் டேபிள் வேல்யூ அப்படின்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் அதுதான் கன்க்ளூஷன் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒனில் இருக்கிறது தான் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஹச் ஒனில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதோ அதுதான் ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் இஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கிடச்சிருக்குது பட் டேபிள் வேல்யூ வந்து லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஸோ ஹியா கால்குலேட்டட் வேல்யூ இஸ் லெஸ் தான் டேபிள் வேல்யூ ஸோ கன்க்ளூஷன் இஸ் ஹியார் அக்செப்ட் ஹச் நாட் ஸோ ஹச் நாட்டில் உள்ளது தான் ஆன்சராக இருக்கும் இங்கே நம்ம ஹச் நாட்டில் என்ன அசீம் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பர்தார் ஈக்குவலி ப்ராபபிள் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பர்தார் ஈக்குவலி ப்ராபபிள் 